ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോപ്പറേറ്റീവ് ഇന്നർ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ്സിലെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ് ടു ഫോർട്ടി സിക്സിലെ ഫോർട്ടി സിക്സ് പാർട്ട് വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെയും അതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ എക്സാമിന് ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഖാദി ബോർഡിൻ്റെ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറിനും നമ്മുടെ സെയിം സിലബസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവരും ഹാൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എല്ലാവരും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാം എഴുതുക എക്സാം എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റ് പി എസ് സൈറ്റൊക്കെ ബ്ലോക്കാക്കാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കെയർഫുള്ളായിട്ട് എക്സാം എഴുതണം അപ്പം നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അധികം കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വോയിസ് കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബെയിൽമെൻറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ മോഡ്ഗേജ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡ്ഗേജ് ലീൻ പ്ലഡ്ജ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കാണെന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റാണ് ലീൻ എന്താണ് ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു റീറ്റെയിൻ ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അണ്ടിൽ ദ ഡെപ്റ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു റീറ്റെയിൻ ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അണ്ടിൽ ദ ഡെപ്റ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ആ ഡെപ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെ ആ ഗുഡ്സ് നമുക്ക് പൊസസ് ചെയ്ത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരത്തിന് എന്ത് പറയുക ലീൻ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ടു ബൈ വിച്ച് എ പേഴ്സൺ എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു റീറ്റെയിൻ ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് അനദർ അണ്ടിൽ ദ സം ഡ്യൂ ടു ഹിം ഈസ് പെയ്ഡ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാച്ച് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു ഒരു റിപ്പയറിങ് സ്റ്റോറിൽ നമ്മളൊരു വാച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു അത് റിപ്പയർ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ അതിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ആ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കാതെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി വേണമെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ആ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി റീറ്റേൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ആർക്കുണ്ട് ആ റിപ്പയർ സ്റ്റോറിലെ ആ ഓണർക്കുണ്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതാണ് ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഡെപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള അധികാരം ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനാണ് ലീൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീൻ ഉണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ലീൻ അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ലീൻ നമുക്ക് അതിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ലീൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക സ്പെഷ്യൽ ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെയിലി റെൻറ്റഡ് എനി സർവീസ് ഇൻവോൾവിങ് ദ എക്സൈസ് ഓഫ് ലേബർ സ്കിൽ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബെയിൽഡ് അതായത് പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എപ്പോഴാണ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ബെയിലി ആരാണ് ബെയിലി എന്ന് പറയുന്നത് ബെയിൽമെൻറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പറയാം ബെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗുഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ആളെയാണ് ബെയിലി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു റിപ്പയറിങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ റിപ്പയർ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഓണറാണ് അവിടെ ബെയിലി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ ഗുഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ബെയിലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ബെയിലി ആ എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ മേലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലേബർ സ്കിൽ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ലീന് അറൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബെയിലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എക്സൈസ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ബെയിലിക്ക് റൈറ്റ് ടു റീറ്റെയിൻ ദ ഗുഡ്സ് അണ്ടിൽ ദ ഡെപ്റ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ആ ഡെപ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് വരെ ആൾക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് ചെയ്യാം റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ലീൻ്റെ കേസിൽ പറയാം ഒരു വ്യക്തി ഒരു വാച്ചും റേഡിയോയും കൂടി ഒരു റിപ്പയർ സ്റ്റോറിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഒരു വാച്ചും ഒരു റേഡിയോയും കൂടെ റിപ്പയർ സ്റ്റ
എഗ്രിമെൻറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് അറൈസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർവീസ് ഇവിടെ ബെയിലി ബെയിലർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സർവീസ് ഇവിടെ റെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ഇവിടെ അറൈസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫുൾ സർവീസ് ഫുൾ സർവീസ് മീൻസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ആ റിപ്പയർ ചെയ്താൽ കൊടുത്ത വസ്തു കറക്റ്റായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലാതെ റിപ്പയർ ചെയ്യാതെ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണോ കംപ്ലൈൻറ്റ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ല ഫുൾ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അതുമാത്രമല്ല ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ പൊസഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ബെയിലിക്ക് ആ ഒരു ഗുഡ്സ് നഷ്ടപ്പെടുത്താനൊന്നും പാടില്ല ആ ബെയിലി ആ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം സെക്യൂർഡായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് സോറി പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം പൊസ അണ്ടർ പൊസഷനിൽ വെച്ചിരിക്കണം നഷ്ടപ്പെടുത്താനൊന്നും പാടില്ല ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് നാളിലും ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലീന് അറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ജനറൽ ലീൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം A right to retain any goods belonging to other as security for a general balance of account. That is, there is a security at work. That is, debt is not a property security at work. It is a right to general lien. For example, there is a banker's lien. No, banker's lien is a general lien. That is, general balance of account. That is, general balance of account. That is, general balance of account. Particular lien and general lien is a difference. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡ് ലോണിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ജുവല് ഒരു ഗോൾഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് പണയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ലോൺ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ലോൺ എടുക്കുക ടെൻ തൗസൻഡ് ലോണാണ് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗോൾഡ് കൊണ്ട് വെച്ച് ലോൺ എടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു വൺ മന്തിന് ശേഷം ഈ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ബാങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ജുവല ആ ഗോൾഡ് തിരിച്ചെടുക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറയുകയാണ് പക്ഷേ ആ കേസിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ ആ ബാങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഗോൾഡ് ഇദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ല ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഗോൾഡ് വെച്ചത് ഒരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെപ്റ്റ് ആ ബാങ്കിൽ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗോൾഡ് തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ല ആ ഡെപ്റ്റും കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു ഗോൾഡ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ജനറൽ ലീന് പെർട്ടിക്കുലർ ലീനും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് അവിടെ ജനറൽ ബാലൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഡെപ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണേ അതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ അത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറി അതുപോലെ തന്നെ അറ്റേണി അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ജനറൽ ലീൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ജനറൽ ലീൻ നെക്സ്റ്റാണ് പ്ലഡ്ജ് എന്താണ് പ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റ് വെറെ തിങ് ഈസ് ഡെലിവേർഡ് ആസ് എ സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ എ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് അതായത് ഡെപ്റ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനൊരു സെക്യൂരിറ്റി എന്താണ് ഇവിടെ ബെയിൽമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്താണ് ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്ലഡ്ജിലേക്ക് വരാം ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളണ്ടറി ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ഫോർ സം പർപ്പസ് അതായത് വൺ പേഴ്സൺ ഒരു പേഴ്സൺ എന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഓണർഷിപ്പ് ഒരു പേഴ്സൺ പൊസഷനും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അവിടെ പൊസഷൻ മാത്രമേ മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു സൈക്കിൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ പൊസഷനാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പൊസഷനാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ സൈക്കിൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സൈക്കിൾ ഓണർഷിപ്പ് ആ വ്യക്തി തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഓണർക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ പൊസഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് റൂമിലൊക്കെ നമ്മുടെ ചപ്പൽ നമ്മുടെ ബാഗൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കില്ല അതൊരു ഫോം ഓഫ് ബെയിൽമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സം പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പൊസഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബെയിൽമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റ് നമ്മുടെ സി എസ് സിവിൻ്റെ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പ
ഇറ്റ് അറൈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മൂവാബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി മൂവാബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് അറൈസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ പൊസഷനി പൊസഷൻ ഈസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇവിടെ ഹൈപ്പോത്തക്കേറ്റർ ഉണ്ടാകും ഹൈപ്പോത്തക്കേറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ പൊസഷൻ ഈസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അണ്ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഇവിടെ ഓണർഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലെറ്റർ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഹൈപ്പോത്തക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വെഹിക്കിളൊക്കെ അല്ലേ വെഹിക്കിളൊക്കെ നമ്മൾ ലോണായിട്ട് എടുക്കില്ലേ അപ്പോൾ വെഹിക്കിളൊക്കെ ലോണായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് സോറി ഇവിടെ പൊസഷൻ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഓണർഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ പൊസഷൻ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വെഹിക്കിൾ ലോണായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെഹിക്കിൾ നമ്മൾ മന്ത്ലി ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ അണ്ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് പേഡ് ആ ലാസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് വരെ ആൾക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നില്ല ആ ലാസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഓണർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ കേസിലാണ് ഹൈപ്പത്തക്കേഷൻ അറൈസ് ചെയ്യുക അവിടെ എന്ത് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ലാസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഗുഡ്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കില്ല അത് തന്നെയാണ് ഹൈപ്പത്തക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ കേസിലാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഹൈപ്പത്തക്കേറ്ററും ഹൈപ്പത്തക്കേറ്റി ഇവിടെ ഹൈപ്പത്തക്കേറ്റി ബാങ്കും ഹൈപ്പത്തക്കേറ്റർ ബോറോവറും ആയിരിക്കും ഹൈപ്പത്തക്കേറ്റർ ബോറോവറും ഹൈപ്പത്തക്കേറ്റി ബാങ്കും ഇവിടെ ലെറ്റർ ഓഫ് ഹൈപ്പത്തക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ലെറ്റർ ഓഫ് ഹൈപ്പത്തക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വെഹിക്കിൾ പിടിച്ചെടുക്കും അല്ലേ ആ ഒരു വെഹിക്കിൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും ആ ഒരു നഷ്ടം നികത്താനുമുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഇവിടെ ഹൈപ്പോത്തക്കേറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ലെറ്റർ ഓഫ് ഹൈപ്പത്തക്കേഷൻ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യും അവരത് പിടിച്ചെടുക്കും അതിനെയാണ് ഹൈപ്പത്തക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയറായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മോഡ്ഗേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മോഡ്ഗേജ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ കേസിലാണ് മോഡ്ഗേജ് വരിക അപ്പോൾ ഹൗസ് ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മോഡ്ഗേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്ലഡ്ജിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് വാലബിൾസ് ഒക്കെ വാലബിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലഡ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം സൂക്ഷിക്കാൻ വയ്ക്കണമെന്നൊക്കെ പ്ലഡ്ജിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ കേസിൽ ഹൗസ് ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് ട്രീ അതുപോലുള്ള മൂവ് ചെയ്യാത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ സെക്യൂരി സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണതിനാണ് മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മോഡ്ഗേജ് ടീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ എല്ലാ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസും അടങ്ങിയ ഒരു ഡീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിനി ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡ്ഗേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റാണ് സിക്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡ്ഗേജ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ മോഡ്ഗേജ് ഇംഗ്ലീഷ് മോഡ്ഗേജ് മോഡ്ഗേജ് ബൈ വേ ഓഫ് കണ്ടീഷണൽ നെക്സ്റ്റ് ഹസ് ഫ്രക്ടറി മോഡ്ഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ഫ്രക്ടറി മോഡ്ഗേജ് എന്നൊക്കെ പറയും ദെൻ മോഡ്ഗേജ് ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് ദെൻ അനോമലസ് മോഡ്ഗേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വിതൗട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ദ പൊസഷൻ ഇവിടെ പൊസഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ദെൻ പേഴ്സണൽ ലാബിലിറ്റി ടു പേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ലാബിലിറ്റി പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ പൊസഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിഫോൾട്ട് ബാങ്ക് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു സെൽ ത്രൂ കോട്ട് ഓർഡർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊസഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല സിമ്പിൾ മോഡ്ഗേജിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ പേഴ്സണൽ ലാബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് ഇൻ പേ ഇൻ കേസ് ഡെപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ
ഇവിടെ ഡി ഇംഗ്ലീഷ് മോഡ്ഗേജിൻ്റെ കേസിൽ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി സെൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ബാങ്കിന് ഉണ്ടായിരിക്കും വിത്തൗട്ട് കോട്ട് ഓർഡർ സിമ്പിൾ മോഡ്ഗേജിൻ്റെ കേസിൽ കോട്ട് ഓർഡർ വേണം പക്ഷേ ഇവിടെ കോട്ട് ഓർഡറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വിതൗട്ട് സീക്കിംഗ് കോട്ട് ഓർഡർ ദ ബാങ്ക് ആൻഡ് സെൽ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് മോഡ്ഗേജ് ബൈ വേ ഓഫ് കണ്ടീഷൻ മോഡ്ഗേജ് ബൈ വേ വേ ഓഫ് കണ്ടീഷണൽ സെയിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇഫ് ഹി ഫെയിൽസ് ടു പേ ദ എമൗണ്ട് ദ സെയിൽ ഷാൾ എ ബിക്കം അബ്സല്യൂട്ട് സെയിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇവിടെ ഫെയിൽ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു മോഡ്ഗേജൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ലോൺ കൊടുക്കാതെ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയിട്ട് ഫെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സെയിൽ നോർമൽ സെയിൽ നടക്കില്ല ഒരു സാധനം വിറ്റിട്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങില്ല അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ മോഡ്ഗേജിന് സംഭവിക്കുക ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് സെയിലിൻ്റെ പോലെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കുക ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ആ ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കില്ല ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് സെയിലായിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുക പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഈ റീപ്ലേസ് ദ മണി ബയർ ഷാൾ റീട്രാൻസ്ഫർ ദ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ അയാൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് പണം ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെയിൽ അബ്സല്യൂട്ട് സെയിലിനെ പോലെ തന്നെ ബാങ്കിന് ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ഫ്രാക്ടറി മോഡ്ഗേജ് യൂസ് ഫ്രാക്ടറി മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ പേഴ്സണൽ ലാബിലിറ്റി ഇവിടെ പേഴ്സണൽ ലാബിലിറ്റി ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെപ്റ്റ് റിക്വയർഡ് ബൈ റെൻറ്റ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ആയി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുമല്ലോ ലോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി മേലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റോ കിട്ടാൻ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് ബാങ്ക് നോക്കും എന്നിട്ട് അത് മാത്രമേ അതിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റെൻറ്റ് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ മേലെ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാങ്കിന് എടുക്കാം ഈ ഒരു നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യു എസ് ഫ്രാക്ടറി മോഡ്ഗേജ് നോർമലി ബാങ്ക് ഒന്നും ഇത് എക്സൈസ് ചെയ്യില്ല കാരണം അവർക്കിത് നഷ്ടമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആണ് മോഡ്ഗേജ് ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് മോഡ്ഗേജ് ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഗലി പ്രൂവ് ചെയ്യും ഓണർഷിപ്പ് ലീഗലി പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം എൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ലീഗൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിലിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മോഡ്ഗേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ജെനുവിൻ ആയിരിക്കണം ടൈറ്റിൽ ജെനുവിൻ ആയിരിക്കണം അതിന് മാത്രമേ മോഡ്ഗേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺ മോഡ്ഗേജ് യൂസ്ഡ് ഇൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ റീസൺ ഡേയ്സ് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മോഡ്ഗേജ് ആണ് മോഡ്ഗേജ് ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഒരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മോഡ്ഗേജിന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് മോഡ്ഗേജ് ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് അനോമലസ് അല്ലെ അനോമലസ് മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ലോക്കൽ കസ്റ്റം ഓർ ബൈ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ അതായത് ലോക്കൽ കസ്റ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള മോഡ്ഗേജ് അറൈസ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആയില്ലേ ലോക്കൽ കസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ലോ പ്രകാരം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ബോറോവറും ബോറോ മോഡ്ഗേജ് മോഡ്ഗേജർ തമ്മിലുള്ള എന്തിലെ കോഡ് കോ അഗ്രിമെൻറ്റ് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആ അഗ്രിമെൻറ്റ് ബേസിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഡീഡ് നടക്കുക അതാണ് അനോമലസ് മോഡ്ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ബൈ കസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരമായിരിക്കും ഇവിടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ലീന് മോഡ്ഗേജ് ബേൽമെൻറ്റ് ഹൈപ്പോത്തക്കേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡ്ഗേജ് ഇത്രയും ഏരിയാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വി